Hola, hoy vamos a discutir los importantes datos publicados sobre Turquía con nuestra invitada Maya Senusi, economista senior de Rubini Global Economics. Bienvenida, Maya. El martes tuvimos la decisión del Comité de Política Monetaria. Normalmente se espera que el banco mantenga las tasas, pero en los últimos meses la institución ha estado en medio de una tormenta política, tras críticas de sus medidas monetarias que alarmaron a los mercados e hicieron que la lira tocara mínimos. ¿Hay elementos de preocupación por la decisión de hoy? ¿Cuáles son sus expectativas? What are your expectations? Uh, I think it's definitely... Creo que definitivamente hay cierto temor, pero mis expectativas no son muy diferentes al consenso. Creo que si el Banco Central reduce las tasas, eso sería una señal de que están sucumbiendo a la presión, pues en esta etapa sería muy difícil justificar un recorte. La inflación no está cayendo tanto como ellos esperaban y también están las expectativas de las pensiones. Durante todo ese tiempo, esos números permanecieron muy por encima de la meta de 5% del Banco Central, por lo que sería muy difícil de justificar. Dicho eso, sí espero algunos recortes en el futuro, tal vez en abril o mayo. El lunes la tasa de desempleo de Turquía alcanzó un máximo de cuatro años, aumentando de 10.7 a 10.9 en el mes anterior. La causa atribuida es una desaceleración en el crecimiento económico. Entonces, ¿se necesitan reformas estructurales? Eso se ha argumentado por un tiempo y creo que nadie va a negar que se necesitan reformas estructurales. Lamentablemente, el impulso de la reforma es muy lento y las autoridades están confiando en soluciones políticas a corto plazo, lo que yo llamo microgestión, especialmente en el contexto de la política monetaria. En lugar de comprometerse con la implementación de reformas estructurales, lo que define nuestra indecisión y nuestra deuda, y no se debe a una falta de ideas. En enero, la confianza del consumidor alcanzó un mínimo de 67.71. ¿Qué debemos esperar de los datos de la próxima semana teniendo en cuenta la actual situación económica? En febrero vimos una recuperación muy modesta, pero en general el índice cayó significativamente y en general refleja la confianza en la economía. Teniendo en cuenta el índice preliminar de confianza publicado el 2 de marzo, todo parece indicar que seguirá siendo débil. En general, la confianza está mermada sobre todo debido a la caída de la lira, la volatilidad asociada a ella y así sucesivamente. Maya Senusi, muchas gracias por su participación. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y sigan conectados para más actualizaciones. Hasta luego.